Hey guys, nouvelle journée que je vais vous raconter hier notre petite soirée à Racco. Donc après la plage, on est parti euh, tranquillement se changer pour ensuite aller faire un billard avec mes potes. En plus, il y avait l'anniversaire de mon pote, donc c'était grave cool. C'est vraiment bien amusé. On a fait un baby foot, un petit billard. Et ensuite on est parti en soirée, donc on voulait faire un casino. On est arrivé au casino, en fait c'est vraiment une boîte de prostitution. <rire> il n'y a vraiment que ça quoi. Vous avez genre le choix entre ce que vous voulez faire, etc. Il y a plein d'hôtels, etc. Dans le casino, clairement, il y a quelques machines histoire de faire genre c'est un casino. Mais on est resté 30 secondes parce que c'était vraiment glauque. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bref, ce matin là on est parti pour Monteverde. Donc là on est actuellement à Punta Arena, Punta Arena qui est entre Monteverde et Racco. Alors on a pris un bus, on pensait que c'était le bus à 9h, mais il n'y avait pas de bus, ou alors on l'a raté, je sais pas. Et on a réussi à le choper à 11h. On devrait arriver euh, pas trop trop tard non plus, à Monteverde, peut-être dans 2h à peu près. Et ensuite, on va essayer de visiter quand même les alentours de Monteverde et vous proposer quelques grosses activités. Ah oui j'ai oublié de conclure pour euh, Racco, bon Racco c'est très très bien, si vous aimez le surf, allez-y hein, vraiment, c'est génial, il y a pas mal de vagues, pour 45 dollars environ vous avez une séance de 2 heures, quoi, un cours de 2 heures, histoire d'apprendre euh, le surf, sauf si vous connaissez euh, déjà. Après c'est quand même une station balnéaire, pas mal d'américains qui vont là-bas, les américains l'adorent, les européens le détestent. Putain ça y est on est enfin arrivé eh, c'est la merde ou quoi C'est légèrement venteux comme on dirait. Ah ouais, on passe trop, du trop, surf trop à la montagne pour une journée. <rire> oh putain. Bon allez, nous on va à l'hôtel là. Bon allez, on a trouvé un petit bar. On va se faire un billard maintenant. Et ensuite on rentre à l'hôtel. Et demain, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Là, on est parti pour le Cloud Forest, c'est à Monteverde. J'ai un peu la voix cassée parce que malheureusement j'ai mal dormi, je suis fatigué. On va y aller, ça va être une bonne journée. Ça y est, on est bien arrivé, let's go. On va essayer de trouver plein d'animaux, on espère trouver des choses. Pas vu grand chose, hein. on a entendu des oiseaux, mais on n'a rien vu. J'espère trouver un petit serpent à vous filmer et qui mange Seb. Ah, je plaisante, bien sûr, mais bon, allez, on continue la balade, on verra ce qu'il y aura. On a quand même réussi à voir un oiseau, ça ressemble à un peu à un pigeon avec une tache rouge. C'est déjà pas mal. Bon bah c'est vraiment dommage, hein. la vue est pas ouf. Mais bon, ça fait partie du jeu. Monteverde, regardez un peu la météo avant parce que c'est vrai que là il pleut, malheureusement bah, tous les animaux se cachent, hein. Donc, on est un petit peu déçu, après on va dire qu'on a payé pour un pont et euh, la balade quoi, et une cascade, non il y aura une cascade, mais bon c'est un peu décevant quoi, on a payé 25 dollars par personne, ce qui reste relativement cher, on n'a pas eu de chance. Ça y est, on a fini 
euh, monter vers des Cloud Forest. C'était intense à la fin parce qu'en fait on a un bus à prendre. On espère ne pas l'avoir raté à deux minutes près. Bon, la balade est sympa, c'est vrai que c'était sympa. On a vu quand même un petit dernier animal à la fin. Il me semble que c'est un raton laveur, mais je suis vraiment pas sûr. Là, on attend le bus. Juste après, on va se reposer, on va faire un billard, tout ça. Puis demain, on se retrouvera à la Fortuna. Ça va être un autre monde. Je vous en dis pas plus et je vous dis à demain. Okay.